konuştuktan sonra bir daha asla sıradan bir saç kurutma makinesi kullanmak istemeyeceksin. Reklam panolarını, elektrik direklerini, drone'un otopilot sistemine yükledim. Hadi son bir şey daha yapalım. Bu kamera görüntüsü Lizat'ın son barbalosu için harika bir fon olacak. Ve bu saç modeli de dans komitesi başkanı için mükemmel olacak. Aa evet kraliçe. Teşekkürler Layla. Parti organizasyonu yapmaktaki hünerlerimiz sayesinde Lidl'ın balosuna gelen herkes eğlenecek. Herkesin unutulmaz anıları olacak. Ah, Polis! Ve uzun yıllar kimse unutamayacak. Polis! Uyunuzu beğene verin. Bu da ne? Hikayemiz Lidl'ınla başlıyor. Madalyonu bulunca polis içiniyor. zamanda tekrar çalışır hale getiririm. Kısa zamanda dediğin şimdidir umarım. Çünkü bizim şu an ulaşıma ihtiyacımız var. Evet. LSB komitesi dört dakikaya toplanacak ve parti organizasyonu kimse için beklemez. Süper güç. Oyunuzu beğene verin. Oyunuzu beğene verin. Saat 12 yönünde tehlike var. Hoşça kal tehlike. Ben 40 puan geldi. Oyunuzu beğene verin. Oyunuzu beğene verin. Hiç yararı yok. Bu seçimleri kazanmam imkansız. Ve eğer belediye başkanı olamazsam Polly Packard'ın kolyesini bana vermesi için kanun çıkaramam. Aa, tabii ki yararı var. Bence kampanya mitingi harika geçti. Orada senden başka kimse yoktu. Ben Bonnie Bey'in bir numaralı hayranıyım. Bonnie Bey desteğinizi bekliyor. Ha, ha. Ah, rapor 40 puan düştüğümü söylüyor. <gülüyor> ben 40 puan geride. Oh, başkan bir peki sir. Beni kesinlikle yenecek. İnsanların sevgisini kazanmak ve oyun almak konusunda kim başarılı? Polly Pocket. Okuldaki herkese kendini dans komitesi başkanı seçmeye ikna etti. Ben bile ona oy verdim. Aa, ne yapacağım yani? O sinir bozucu, becerikli Polly Pocket'tan bana yardım etmesini mi isteyeceğim? Ah, 
Evet buldum. O sinir bozucu ve becerikli polipakıt bana seçimi kazanmamda yardım edecek. Oh ben okula git ve polipakıtın bir şeye ihtiyacı var mı öğren bakalım. Onu bize yardım etmesi için cezbedecek bir şey mutlaka vardır. Öğreneceğim Cici. <gülüyor> çizimleri. Sen burada ne yapıyorsun? Ee, e, poliye gizlice izlemiyordum. Sen ne yapıyordun Nicholas Wells? Hiçbir şey. Görüşürüz. Temanın unutulmaz bir gece olacağını da hemfikir miyiz? Evet. evet. Tek sorunumuz işte yer konusu. Okulun eski spor salonundan daha iyi bir yer olsaydı bir yıl boyunca neon tırnak cilasından bile vazgeçerdim. Bizim göz kamaştırıcı, şahane, zevkli ve terli çorap gibi kokmayacak bir yere ihtiyacımız var. Temayı kararlaştırdık ve Layla'nın harika fikirleri var. Güzel. Bir haberim var. Komiteye yeni bir üye ekledim. Nicholas. <gülüyor> Yapmayın Bay Hoffman. Bu işlediğim suç için çok ağır bir ceza. Senin okul müdürünün odasını karıştırmanın dışında da ders programı harici faaliyetler yapman gerekiyor. Sen karıştırmak diyorsun. Ben ise gulyabaninin peşindeyim diyorum. Bay Hoffman, siz okul müdürünün odasında bir gulyabani sakladığını düşünüyor musunuz? Okul sınırlarında video çekmek yasak. Ama eğer Nicholas Gizem'i tüm gün canlı yayın yapmazsa... ...Liddleton halkı nasıl açıklanmayan, paranormal, doğaüstü... Nicholas, ve... yeteneğini bu şapşalca şeyler için harcamasaydın çok başarılı bir öğrenci olabilirdin. Bu şapşalca değil ki. Liddleton'da garip şeyler oluyor işte. Ben gizemli şeylere inanmam. Bol şans çocuklar. Pekala, LSV komitesine hoş geldin Nicholas. Anlamadım, neye? Liddleton Sonbahar Balosu, LSB. LSB mi dediniz? Aa, bu Opogopo Gölü canavarının savaş çağrısını andırıyor. Bu bir tesadüf mü? Ama Bay Hoffman, komite kurallarına göre yeni komite üyesi seçimi... Aa... Seçelim. Nicholas'ın komiteye katılmasını evet diyenler... <gülüyor> Ya kızlar eğer kabul etmezseniz balayı iptal edeceğim ama. Evet. Ah, sen ne diyorsun Layla? Aa, evet. Cici. Oh. Ah, Gwen. Mükemmel bir sevle balım senin yüzünden bozuldu. Ama Cici sana poli hakkında önemli bir şey söyleyeceğim. Poli, hadi söyle bakalım. Bugün okul kütüphanesinde Poli izlerken onun bir balo düzenlediğini öğrendim ve o sırada Nikolas'a çarpıştık ve sonra. Sade de gel. Sade de mi eğer? Hayır, ben çarpıştığımı söyledim. Aa, Sade de gel. E, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam. Sonra buraya koştum ve Cici dedim. Ah, Poli konusuna geri dönelim. Ee, tamam. Onlar balayı spor salonunda yapmak istemiyorlar. Daha şık bir yer olsun istiyorlarmış. Belediye sarayı gibi. Peru'mu ve şık takımımı getir çabuk. Seçimi kazanmaya gidiyorum. Aa, Poli bana kendi tuzağını hazırlamamda yardım edecek. <gülüyor> i̇şte getirdim Cici. <gülüyor> Ben Bonnie Bey, Liddleton'ı mükemmel bir kasaba yapacağım. Aa, her köşede bir dondurmacı olacak değil mi? Hayır. Herkesi küçük boy yapacağım. Böylece mükemmel ve boş bir kasabada 
hayatımın geri kalan altın yıllarını Grisella Ville'de tek lider olarak yaşayacağım. <gülüyor> Ve onu yapabilmem için herkesi kolyeyle küçültüp kontrolüm altına alana kadar kasabadaki hiç kimsenin buradan ayrılmaması gerekiyor. Aa, böylece benim mini minnacık grisellalarım mini minnacık grisellilerinde takılıp kalınca ben de dışarıdan gelen tehlikelere karşı güvende olacağım. Aa, Cici çok kötüsün. Ay, evet ama bunda çok iyi. <gülüyor> Hadi gel <gülüyor> bu yolda yukarı yukarı <gülüyor> tamam yeter. Hey dans komitesinin açılış şarkısı bir sahneye çıktığımızda herkesin çılgınca alkışlaması için ortamı hazırlayacak. Layla Çanipoli muhteşem parti organizatörleri ve Nicholas. Ah, o sahnede bizimle olmak zorunda mı? O bizimle hiç uyuşmuyor. O kadar da kötü değil. Onun videoları olmasaydı Littleton bataklık canavarından asla haberim olmazdı. Aa, Shani Littleton'da bataklık yok. İşte bu yüzden gizemli ya. Gördün mü? O hafif ortalık derken hiçbir şey yapamıyoruz. Hey, balo menüsü bende. Bunu size vermek istiyorum çünkü belki Littleton tünellerinde yapacağım. Radyoaktif kroko canavarı keşfinden geri dönemem. Aa. Gerçekten. Lütfen, Koroko canavarı diye bir şey yoktur. Tamam da Lidat'ında tünel yok ki canavarı olsun. Heh, bahseye girelim mi? İşte Lidat'ın tünelleri. Uçuk kaçık, sinirli bir milyoner olan Malcolm Moneyweather tarafından 20. yüzyılın başlarında Lidat'ın uzaylı istilasına uğramasına karşı nükleer sığınak ve kaçış yolu olarak kullanılmak üzere yaptırıldı. Ne? Bu iyi bir fikir. Kilometrelerce uzunlukta Littleton'ın dışına kadar gidiyor. Benim evimin yanında da bir giriş var. Tüneli bu sayede buldum. Manibedir kimsenin görmesini istememiş. Hadi. Önce sen git. Ha? Hayır, ürkütücü tünel keşfi ayakkabılarımı giymemişim. <gülüyor> Aa! Aa! Burada beni yalnız bırak. Nedir? En sevdiği ev hayvanı Kroko canavarıymış. Bu çok saçma. Heh, siz normal insanlar buna görmeden inanmaz tabi. Buna inanamıyorum. Nicholas bu yüzden video kaydı yapıyor. Normal olduğumu düşünmesine inanamıyorum. Ah, yiu. Eğer Kroko canavarının videosunu web siteme koyarsam herkes gerçek olduğunu anlayacaktır. Dünyada tuhaf şeyler olduğunda Nicholas Wells oradadır. <Gülüyor> Eğer geri dönmezsem anneme haber verin. Web sitesine konulacak video mutlaka MP4 ve yüksek çözünürlükte olsun. Kızlar bekleyin ben de. Araba var. Süper güç. Acele et. Şu tarafta bir çıkış daha var. Ee, kroko canavarını gördün mü? Hayır. Pizza yemek için kavga eden fareler vardı. İster misiniz? İğrenç. Kroko DNA'sını test etmek için bana kalır o zaman. Peki, çok muhteşemdi ama akşam yemeği için eve dönmeliyim. Akşam yemeği mi? Saat üç buçuk. Ancak yetişirim. Littleton'ın dışında benim yaşadığım yere giden tek bir otobüs var ve çok yavaş gidiyor. Aa, orası merkezden kilometrelerce uzakta. Nasıl başarıyorsun? Annem şehir dışında yaşamayı seviyor. Üstelik oradan ufoları gözlemleyebiliyoruz. Peki, ciao. Bekle, ciao merhaba demek değil miydi? Hoşça kaldı demek. Anladım. Neyse, görüşürüz kızlar. Seçim nasıl kazanılır giriş? O tüneller gerçekten etkileyiciydi. Biraz temiz olsaydı ve küf gibi kokmasaydı belki. Ve yer altında olmasaydı.
Bir dondurma partisi düzenle ve torununun istediği kadar dondurma yemesine izin ver. Ver şunu bana. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Üzgünüm. Hey, sen reklam panosundaki kadınsın. Bunu nasıl cüredim? Ah, evet, ben Bonnie Ben. Evet, sen de o küçük yumurcak. Ne, ne o küçük olsun. <gülüyor> ah, Elis Bey, sizin planladığınızı duydum. Evet, biz planlıyoruz. Bunu nereden biliyorsun? Ah, bir politikacı kaynaklarını asla açıklayamaz. Eğer belediye başkanı seçilirsem, spor salonunu kullanmak zorunda kalmayacaksınız. Bala salonu olarak belediye sarayını kullanabileceksiniz. <gülüyor> Saray mı? Mermer zemini, harika kemerleri ve uçan garsonları olan yeri mi? Aa, hep uçan bir garson görmek istemişimdir. Bu harika olur Bayan Bey'in. Eğer bana seçimi kazanmamda yardımcı olursanız... ...hayalinizdeki baloyu yapabileceksiniz. Sen bana yardım edersen... ...ben de kolyeyi... ...yani sana ederim. Aa, edeceğiz. Nasıl isterseniz. İşte Nicholas'ın gizemleri ve işler daha da tuhaflaşıyor. Üç amigolarla ilgili garip şeyler olduğunu biliyordu. Onlar sınıfta bir görünüp bir kayboluyordu. Ve şu anda büyük bir yüz üstünde olduğuma eminim. Burası çok güzel. Tamam. Belediye sarayı keşfi de yapıldı. Hey, bana buluşma yerinin değiştiğini haber vermediniz ama. Aa, Layla sana mesaj atacaktı. Ben Şami'ye söylemiştim. Attığın mesajda dans eden kız ve üç göz kırpan emoji vardı. Evet, bu mesajın nesini anlayamadın? Bunu oraya siz mi koydunuz? Ha? Aa, bu benim büyük büyük büyük büyük annem Prudence. O Lidlton'un kurucularından biridir. Bu binanın yapımında rol oynamış biri. O zaman kolye, o sanki... Ee, bir şey değil. Sadece eski bir yadigar, sıkıcı, eski. Arkay, eski moda. Pekala, eğer bayan beynin belediye başkanı olmasını istiyorsak çalışmalıyız. <gülüyor> Bu merakla ortalık derken kolyeyi nasıl kullanacağımızı biliyor musun? Nicholas, bunları dağıtabilirsin. Geri kalanları biz yaparız. Oyunuzu beğenebilirim. Oyunuzu beğenebilir. Şimdi büyü el ilanı. Şimdi büyü şapka. Aa, bu şapkayı nereden aldınız? Seni ilgilendirmez. Çimlerin üzerinden çekil. Ama ben sadece... Ay! Tamam gittim. Ay! Güzel çalışma. Bekle, bu balonları buraya mı koyalım, oraya mı? Aa, bir de masa örtülerinin mermerlerle uyumlu olması gerekiyor. Aa, aa. Masa örtülerinin uyumlu olduğundan eminim. O sorun değil. Bir şuna bak. Aa, bu bir muskülüs değil. Halk arasında fare deliği deniyor. Bir fare deliği mi? Aa. Layla sen kasabadaki en iyi tasarımcısın. Bu tasarımı yapabilirsin. <gülüyor> Biliyorum. Biraz tüy, biraz kurdele ve işte oldu. Şşş, duyuru yapıyorlar. Sandıklardan çıkan oylar sayıldı ve Bonnie Bey'in yeni başkan seçildi. Şimdi belediye binasından canlı yayın başlıyor. Aa, ha, ha, ha, teşekkür ederim. Aa, teşekkürler Lidlton. Bunun benim için ne kadar anlamlı olduğunu bilemezsiniz. Ve sizin için ne anlama geldiğini de öyle. Şimdi yapılacak işlerim var. Güven hadi. Ben buradayım Cici. Bu adam sandalyenden kalkmıyor. Ama, ama, ama, ama ben belediye başkanıyım. Çalışma odama bu şekilde giremezsin ve... Aa, hmm, burası artık benim canım. Sen kaybettin, ben kazandım. Ve artık canımın istediği gibi davranabilirim tatlım. <gülüyor> Hadi başkan yardımcısı. 
Cuma gecesi yumurcakların sonbahar balosu için Lidlton'ın yarası burada belediye sarayında olacak. <gülüyor> Ve ben o gecenin gerçekten unutulmaz olmasını sağlayacağım. <gülüyor> Tişörtü mü giymiş? Hayır. Onun internet sesini izliyordum ve bakın. Her zaman dediğim gibi bir yerde garip şeyler oluyorsa Nicholas Wells oradadır ve işte buradayım. Kasabada boyut değiştiren insanların olduğunu çok kısa zamanda kanıtlayacağım. Şuna bir bakın. Bu çok harika değil mi? Aa! Aa, hayalet çocuk yediden bir yorum gelmiş. Sahte, gülücük. Heh. Tamam hayalet çocuk, diğer normal insanlar ve siz koçkocular bunu ispat edeceğim. Her cuma gecesi canlı yayında kanıtlarımı açıklayacağım. Gerçek olduğunu göreceksiniz. Evet, yutturmaca, hile, özel efekt yok. Tarihin en önemli paranormal yayınında buluşmak üzere. O biliyor. Ne yapalım yani? Kimsenin ona inanacağını sanmıyorum. Evet, sadece 6381 izleyicisi var. Hayır, 82 oldu. Takipçiler cuma gecesi için çok heyecanlı olduğunu yazmış. Eğer bunu herkes öğrenirse Grisela dışında da bir sürü sorunumuz olacak. CIA, FBI, NASA hepsi kolyeyi incelemek isteyecek. Kolyeyi alıp gücünü yasal olarak kullanacaklar ve bizi de kolye hakkında bilgimiz olduğu için hapse atacaklar. Aa, ama ben hapishane kıyafeti giymek istemiyorum. Onun kanıt bulmasına izin vermeyeceğiz. Nicholas'ı durduracağız. Ben de bunu diyorum işte. Sırrı sakla, dünyayı kurtar. <gülüyor> <gülüyor> 